हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल एन सी और इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ठीक है तो सबसे पहला जो नेचर में ऑब्जर्वेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो आप उन वीडियोज़ को पहले देखना इसके बाद मिराज की बात करेंगे सबसे पहले मिराज को हिंदी में छलावा भी बोलते हैं मृग तृष्णा भी बोलते हैं ओके तो क्या है ये मिराज जैसा कि आप जानते हो जब एक पर्सन एक हॉट डेजर्ट से ट्रैवल कर रहा है ठीक है तो उसको क्या होगा उसको डिस्टेंस पे काफ़ी डिस्टेंस पे क्या दिखाई देगा रिफ्लेक्शन दिखाई देगा ट्रीज वगैरह का तो उसको ऐसा लगेगा कि ग्राउंड पे क्या है ग्राउंड पे पानी है ठीक है वहाँ पर डिस्टेंस पर पानी है और पानी में रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है उस स्पॉट पर तो उसे वो रिफ्लेक्शन दिखाई देना बंद हो जाता है बेसिकली वो एक मिराज था एक छलावा छलावा था ऐसा क्यों होगा तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होगा कैसे होगा ये तो उसको समझ लेते हैं पहले ठीक है तो देखो बेसिकली क्या है जो एयर है ग्राउंड के कांटेक्ट में ये क्या है ये वार्म हो जाएगी एज कम्पेयर टू तो अदर एयर ठीक है और हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो रिफ्लेक्ट इंडेक्स होता है डेंसर एयर का ठीक है जब एयर डेंस हो जाती है एयर डेंस कहाँ है यहाँ पर ऊपर रीजन में ठीक है इसके लोअर रीजन में क्या है देखो अगर मैं देखूँ एयर को मैं लेवल्स में डिवाइड कर देता हूँ ये ठीक है कुछ ऐसे तो आप देखोगे जो ऊपर वाली लेयर है इससे एडजस्टेंट लोअर लेयर से कूलर है ठीक है ये कूलर है ये वार्मर है ठीक है ऐसे ही इससे नीचे वाली से ये कूलर है ये वार्मर है ठीक है तो जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो नीचे वाली लेयर वार्मर है और वार्मर है तो ध्यान रखना जो कूलर लेयर एयर है इसका ये डेंसर है ठीक है वार्मर ऑब्वियसली जो कूल है वही तो डेंस होता है हमें पता है ओके और वार्म लेस डेंस होगा ठीक है और एक बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कूलर का डेंसिटी बढ़ डेंसिटी क्या के बढ़ने पे रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स भी क्या होगा डेंसिटी के बढ़ने पे रिफ्लेक्ट इंडेक्स भी इंक्रीज करेगा ठीक है तो कूलर एयर क्या होगा का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ज़्यादा होगा ठीक है तो लाइट जब क्या होगी लाइट जब ट्रेवल करेगी डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट देखो जैसे रिफ्लेक्शन ट्री से आ रहा है ना यहाँ देख रहे हैं हम ट्री से ट्री से लाइट ट्रेवल कर रही है ओके और कूलर से सॉरी हाँ कूलर से वार्मर एयर की तरफ मतलब डेंसर से आई मीन रेयर से या डेंसर से रेयर मीडियम है डेंसर से रेयर मीडियम है ओके जब डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो क्या होता है जैसे समझ सकते हैं ये डेंसर है और ये रेयर है डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो क्या होता है हमें पता है इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाती है ठीक है तो ये बैंड होते होते जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये बैंड होते 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 ठीक है यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा हमने बताया था ना क्रिटिकल एंगल के बाद क्या होता है तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे कि इस केस में हो रहा है तो आ, हमें इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलेगा टोटल इंटरनल तो लाइट बैंड हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ठीक है तो इस और क्यों हो रहा है बिकॉज लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही है ऊपर वाली लेयर डेंसर है नीचे वाली लेयर क्योंकि वार्म है इसलिए लेस डेंसर है ठीक है तो और हमें जो ऑब्जर्वर है उसको तो ये लाइट आते हुए दिखाई दे रही है उसको हम तो हमें तो सीधा दिखाई देता है ठीक है हमें ऐसा लगेगा तो यहाँ पर इसकी वर्चुअल इमेज दिखाई देगी ठीक है स्ट्री की तो ऐसा लगेगा यहाँ पर रिफ्लेक्शन है ठीक है आई होप ये समझ में आया होगा अब देखो एन में भी सेम चीज़ लिखे मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट लाइन्स क्या है ऑन समर समर हॉट समर डे द एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स हॉटर डन द एयर एट हाई लेवल्स ठीक है तो जो तो अभी मैंने बताया रिफ्लेक्ट इंडेक्स ऑफ एयर इंक्रीज विद इंटेंसिटी ये बात ध्यान रखना डेंसिटी के बढ़ने के साथ रिफ्लेक्ट इंडेक्स भी बढ़ता है ओके okay? यानी कि हॉट एयर लेस डेंसर है और वार्मर एयर और उसका यानी कि लेस डेंसर है तो लेस रिफ्लेक्ट इंडेक्स या स्मॉल रिफ्लेक्ट इंडेक्स और कूलर एयर का लेस डेंसर है वो कूलर एयर डेंसर है तो उसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स भी ज़्यादा ठीक है और अगर एयर करेंट स्मॉल है ठीक है देयर इज मतलब कि अगर एयर स्टेल है ठीक है तब क्या होगा उस केस में तो हम क्या देख रहे हैं कि डेंसिटी के बढ़ने साथ हाइट के बढ़ने के साथ डेंसिटी भी बढ़ रही है जैसे हमने देखा था ना नीचे वाली लेयर की डेंसिटी कम ओके okay, ये रेयरर ऊपर वाला डेंसर इसके मुकाबले फिर इसके मुकाबले ये मोर डेंसर है ना या ऐसा बोल सकते हैं ये वाला रेयरर ये डेंसर फिर रेयरर डेंसर रेयरर डेंस इस तरह से है ना तो ऊपर ऊपर जा रहे तो डेंसिटी बढ़ रही है ठीक है ऑप्टिकली डेंसिटी बढ़ रही है और उस तरह से फिर ये रिफ्लेक्शन होगा ओके okay. इसके बाद देखो या एज अ रिजल्ट लाइट फ्रॉम द टॉल ऑब्जेक्ट सच एज अ ट्री पास थ्रो मीडियम तो वो सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी इसमें कुछ नया कुछ अलग जो पॉइंट रह गया है वो है कि 
ठीक है इसमें यही है तो उसमें रिफ्लेक्टेड इसके अलावा एक और जो पॉइंट है वो क्या है तो हॉट डेजर्ट में ये दिखाई देता है मीरज मैंने बताया आपको और इवन आपने अगर कभी मूविंग कार में या मूविंग बस में ट्रैवल किया होगा ठीक है तो आप डिस्टेंस पे आगे देखोगे रोड पे ठीक है तो आपको क्या दिखाई देता है गर्मियों में खासकर ठीक है जब बहुत गर्मी पड़ रही है तो जो रोड में ना आपको क्या दिखा रोड के पैच में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि वहाँ पर पानी सा हुआ है या फिर वहाँ पर थोड़ा सा स्लिपरी है या फिर वेट है वो ठीक है वो एरिया वेट है ठीक है ऐसा लगेगा पानी गिरा हुआ है वहाँ ठीक है दूर से दिखने में समर्स में कभी ऑब्जर्व किया होगा आपने ठीक है तो लेकिन जब वहाँ पहुँचते उस स्पॉट में जब बस वहाँ पहुँच जाती है तो हमें दिखता है वो पानी नहीं था वहाँ ठीक है तो अगेन ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हुआ है ओके ये भी मिराज है ओके तो डिजर्ट पे नहीं डेजर्ट पे नहीं रोड पे भी दिख जाएगा लेकिन जब बस वहाँ पर ये तभी होगा जब एयर स्टिल है और आ, हीट काफ़ी पड़ रही है ना हॉट समर टाइम में हमें दिखाई देगा ठीक है तो इसके अलावा आगे देखते हैं फिर ये पहला एप्लीकेशन आई होप ये क्लियर होगा डायमंड का है दूसरा एप्लीकेशन डायमंड तो आपको पता है डायमंड हमें बोलते हैं सबसे जो स्पेक्टर बिलियन मतलब उनका जो चमक चमक डायमंड को उसकी चमक के लिए जाना जाता है उसकी चमक कितने जा रहा है तो चमक क्यों है क्योंकि उसका इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से डायमंड में जो चमक है डायमंड की वो उसकी इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही फिनोमिना काम कर रहा है ठीक है और जो इसका क्रिटिकल एंगल होता है डायमंड का ठीक है वो बहुत कम है कितना ट्वेंटी डिग्री अप्रॉक्सीमेट ट्वेंटी डिग्री क्रिटिकल एंगल डायमंड एयर इंटरफेस का ठीक है मतलब जब हमें पता ना क्रिटिकल एंगल मतलब जब एयर डेंसर से डायमंड से जब एयर अंटर जैसे डायमंड है यहाँ पर डायमंड कुछ इस तरह से बनाऊंगा मैं एग्जैक्टली exactly तो बना नहीं पाऊंगा बट जैसे लाइट एंटर करी डायमंड में ठीक है उसके बाद उस तर, इस तरह से उसे तराशा जाता है ठीक है अभी देखेंगे इसका तराशने का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है कि जब लाइट इसमें एंटर कर गई डायमंड के अंदर तो एस्केप नहीं कर पाती डेंसर से रेयर मीडियम में जाना चाह रही है रिफ्लेक्ट होके मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करना चाह रही है वो ना रिफ्लेक्शन होगा लेकिन क्योंकि क्रिटिकल एंगल इतना कम है तो ज़्यादा के ज़्यादा चांसेस है कि क्या होगा ये रिफ्लेक्ट ही कर जाएगी टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का बाहर नहीं आ पाए स्केप नहीं कर पाएगी और इसलिए हमें वो चमकदार दिखाई देता ठीक है तो आई होप ये भी समझ में आएगा इट इज़ वेरी लाइकली टू अंडर को टोटल इंटर रिफ्लेक्शन ना क्योंकि क्रिटिकल एंगल बहुत कम है डायमंड फाउंड इन नेचर रेयरली एग्जिबिट द ब्लेंस फॉर विच दे आर नोन ठीक है तो अपने आप जब नेचर में मिलता है हमें डायमंड तो इतना चमकदार नहीं होता इट इज़ द स्किल ऑफ द कटर डायमंड कटर दैट मेक्स डायमंड टू स्पार्क ऑफ सो बिलियन तो मतलब उसको तराशा जाता है ठीक है तो जो भी कटर है जो डायमंड जो भी वर्कर है मतलब वो क्या करेगा इस तरह से उसको तराशता है कि वो इतना चमकदार बने ठीक है और अलग अलग शेप में काट के अलग तरह की उसकी मल्टीपल टोटल इंटर कैन भी मेड टू अकर है ना तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा इसके बाद प्रिज्म की बात करें प्रिज्म को भी हम क्या कर सकते हैं डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह से ताकि क्या हो उससे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिले तो प्रिज्म डिज़ाइन टू बैंड लाइट बाय 90 डिग्री और बाय 180 एट्टी डिग्री मेज यूज़ ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ठीक है तो लाइट को नाइन्टी डिग्री और वन डिग्री बैंड करने के लिए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ करते हैं सच अ प्रिज्म इज़ ऑल्सो यूज टू कन्वर्ट इन्वर्ट इमेज और इस प्रिज्म का यूज़ हम क्या करते हैं इमेज को इन्वर्ट करने के लिए है ना बिना उसके साइज को चेंज करें देखो जैसे कि यहाँ देखोगे ना आप ये दोनों एग्जांपल में देखो इन दोनों प्रिज्म में ठीक है तो इसका जो क्रिटिकल एंगल है ना इस वाले प्रिज्म के ग्लास के लिए है ना जैसे हमने तो क्या होगा वो देखो लाइट कैसे एंटर कर रही हैं ये एंटर कर रही हैं तो अगर देखोगे ना ये एंगल ये नाइन्टी डिग्री है पूरा और ये डेफिनेटली क्या होगा फोर्टी होगा ठीक है ये डेफिनेटली फोर्टी फाइव होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो मतलब डेंसर से रेयर मीडियम के जाने के लिए और फोर्टी फाइव डिग्री एंगल आएगा आप निकाल सकते हो उस जोमेट्री से तो फोर्टी फाइव डिग्री एंगल इंसिडेंस आएगा जो डेंसर से रेयर के लिए जा रहा है और इसमें क्रिटिकल एंगल क्या होगा डेफिनेटली इसका फोर्टी फाइव डिग्री से कम होगा तो क्या हो गया ये रिफ्लेक्ट हो गया टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो गया ठीक है तो हमें देखो इसकी इन्वर्टेड इमेज यहाँ मिल जाएगी देखो ए बी की ये थी ऑब्जेक्ट इसका इमेज यहाँ मिल गई इन्वर्टेड ठीक है बिना साइज में चेंज हुए ऐसे यहाँ पर भी सेम इसमें भी ठीक है इसमें भी डेफिनेटली क्या होगा ये या नॉर्मल बना सकता हूँ मैं एंगल ऑफ इंसेंशन फोर्टी फाइव होगा और क्रिटिकल एंगल इसका फोर्टी फाइव से कम है जो हम जो देखा हमने जो पीछे ऑब्जर्व देखा था ना आप देखोगे यहाँ तो किसके लिए फोर्टी फाइव डिग्री से कम है तो इन दोनों ग्लासेस के लिए क्राउन ग्लास और डेंस फ्लिंग ग्लास के लिए फोर्टी फाइव डिग्री से कम है तो इनको यूज़ करके हम ऑप्टेन कर सकते हैं ठीक है ओके इसके बाद तो ऐसे यहाँ पर भी 
इसमें भी हम इन्वर्टेड इमेज ऑप्टेन कर सकते हैं इसमें भी तो क्रिटिकल एंगल से कम रखना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस ठीक है तो उसे हमें मिल जाएगा इन्वर्टेड इमेज ओके तो यही मैंने इसमें लिखा है वही बता दिया और बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी वाला इसको डिटेल में पढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स ठीक है तो आप आजकल तो जितना भी हम जो भी डेटा हम सेंड कर रहे हैं सिग्नल सेंड कर रहे हैं बेसिकली वो ऑप्टिकल फाइबर से यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो क्या है ऑप्टिक फाइबर्स समझते हैं इसको नाउ डेज ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो और वीडियो सिग्नल थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस तो ना ऑडियो और वीडियो सिग्नल को हमें जो नेट आ रहा है बेसिकली अब वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही आ रहा है ठीक है ओके और इसके बाद तो ऑप्टिकल फाइबर टू मेक यूज ऑफ द फिनोम टोटल इसमें भी क्या होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ठीक है बना किससे होता है पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं और फैब्रिकेटेड विद हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास और कॉर्स फाइबर ठीक है कंपोजिट ग्लास और ग्लास फाइबर से होगा ठीक है और इसका फाइबर में क्या है कोर और कैडिंग होगी तो देखो अंदर वाला जो रीज़न है वो कोर होता है अंदर वाला जो मटीरियल है वो बाहर वाला कैडिंग होगा क्लैडिंग बोलेंगे सॉरी उसे ठीक है दैट और जो रिफ्लेक्टिंग डेक्स होगा कोर का वो कम होगा बाहर वाले से ठीक है बाहर वाले अंदर वाले का रिफ्लेक्ट नेक्स कम होगा बाहर वाले का क्लाइडिंग का ज़्यादा होगा ओके नाउ अब क्या करते हैं जो भी सिग्नल है हमारा ठीक है इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो भी सिग्नल है उसको पहले हम लाइट लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे ठीक है और इसको फिर साउंड से सेंड करेंगे ठीक है और इसमें क्या होगा देखो उसका क्रिटिकल एंगल से जो एंगल इंसिडेंस करेगा यहाँ क्रिटिकल एंगल से कम में इंसिडेंट करेगा सॉरी ज़्यादा में इंसिडेंट करेगा क्रिटिकल एंगल से तो क्या होगा इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ठीक है इसमें रिफ्लेक्ट होगा और ये और ये बहुत कम ही एब्जॉर्व करता है मटेरियल ऐसा चूज़ करेंगे जैसे क्वार ग्लास वगैरह जिसमें एक एब्जॉर्बसन नाइन्टी से ज़्यादा होगा ठीक है सॉरी एब्जॉर्बसन ओनली फाइव ही होगा ओके okay, मतलब नाइन्टी ये क्या कर देगा रिफ्लेक्ट कर देगा इसमें रिफ्लेक्शन नाइन्टी ही होगा ओके तो देखते हैं इसे और ये इस तरह से हमें सिग्नल का लॉस बहुत कम होता है ऑप्टिकल फाइबर्स में ठीक है इसलिए बहुत सूटेबल है इसमें हमें हाई स्पीड इंटरनेट भी इसी की वजह से मिलता है ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से ठीक है तो पूरे ये पूरे ऑप्टिकल फाइबर का पूरा जो नेटवर्क है पूरा फैला हुआ है ना जैसे कि आप देखोगे इसके बारे में डिटेल में आप सर्च कर सकते हो मैं वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एक वीडियो जिसमें आप देखोगे कि पूरा जो ओशन से पूरा हमने ऑप्टिकल फाइबर इसमें बिछा दिए ठीक है जिसके थ्रू ही हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है पूरा ओके उसको भी समझेंगे तो देखो वेन अ सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ अ लाइट इज डायरेक्टेड एट वन एंड ऑफ द फाइबर एट अ सुटेबल एंगल इट अंडर गोज रिपीटेड टोटल इंटर रिफ्लेक्शन ठीक है इसमें जैसे हमने वो टेस्ट ट्यूब वाला देखा था ना एक्सपेरिमेंट पीछे तो उसमें देखो रिपीटेड टोटल इंटर रिफ्लेक्शन हो रहा है ओके एंड फाइनली कम्स आउट ऑफ द अदर एंड सीज लाइट अंडर गो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन एट ईच डे देर इज नो एप्रिसिएबल लॉज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना हमने ये चीज़ भी पढ़ी है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन अगर होता है तो जो है ना इंटेंसिटी ना के बराबर लॉस होगी ठीक है है ना जब हमने देखा था ना रिफ्लेक्शन होगा इंटरन रिफ्लेक्शन तब तो एनर्जी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि रिफ्लेक्शन भी होगा लेकिन जब टोटल इंटरन रिफ्लेक्शन होगा तो इंटेंसिटी नहीं लॉस होगी ना ना के बराबर लॉस होगी ऑप्टिकल फाइबर और फेब्रिकेटेड सब्जेक्ट लाइट रिफ्लेक्टेड वन एंड ऑफ द साइड स्ट्राइक द अदर एट एट लार्जर एंगल क्रिटिकल है ना ऑब्वियसली देखो क्या होगा यहाँ पर इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे कि जो लाइट स्ट्राइक करेगी यहाँ पर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा में स्ट्राइक करे और तब इंटरनल रिफ, रिफ्लेक्शन होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ओके इवन इफ द लाइट फाइबर इज बैंड लाइट कैन इजीली ट्रैवल अलॉन्ग इट्स लेंथ ठीक है तो यहाँ पर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और बैंड भी तो क्या हुआ तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से तो ये आगे बढ़ रही है ओके एंड दस एन ऑप्टिकल फाइबर कैन भी यूज एन ऑप्टिकल पाइप इसको ऑप्टिकल पाइप की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है और ठीक है तो मेन पार्ट ध्यान रखना अंदर कोर है ठीक है और क्लैडिंग बाहर वाला रीजन है अंदर वाला की डेंसिटी मैंने उल्टा बोला था स्टार्टिंग में ठीक है वो मिस्टेक हो गई तो उसे करेक्ट करना इनसाइड की जो होगी तभी तो डेंसर से रेयर से डेंसर जा रहा है ठीक है मतलब डेंसर से रेयर जा रहा है तो अंदर वाले की हाई डेंसिटी है बाहर वाले की कम डेंसिटी ठीक है मैंने स्टार्टिंग में उल्टा बोल दिया था देखो अंदर डेंसर होगा बाहर रेयर होगा ठीक है गलती से मैंने पहले वाले स्टार्टिंग में गलत बोल दिया था ठीक है तो डेंसर से रेयर जाएगा तभी तो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होता है ये हमें पता है ओके और मटीरियल क्या यूज़ करेंगे हम क्वार्स और या फिर कंपोजिट क्लास का यूज़ करते हैं इसमें ठीक है इसके बाद इसके यूज़ देखेंगे अब बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कैन बी पुट टू सेवरल यूजेज ऑप्टिकल फाइबर एक्सटेंसिवली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर कन्वर्टेड टू लाइट बाय सुटेबल 
मिट करेंगे ठीक है ऑब्वियसली ऑप्टिकल फाइबर कैन बी यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स ठीक है ऑप्टिकल सिग्नल के लिए तो ऑब्वियसली यूज करेंगे इसको फॉर एग्जाम्पल दिस आर यूज एज अ लाइट पाइप टू फैसिलिट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन लाइक इस ऑफ वेगर स्टमक इंडस्ट्री ठीक है तो इस मेडिकल में इसको मेडिकल इसमें यूज करेंगे इसको मेडिकल फील्ड में कैसे तो ऑप्टिकल पाइप की हेल्प से जो डॉक्टर्स हैं वो कैसे कर सकते हैं लाइट को सेंड कर सकते हैं और इंटरनल पार्ट को विजुलाइज देख सकते हैं इस वेगर स्टमक जो भी है उसमें ठीक है इंटरनल ऑर्गन में जो भी प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं ओके यू माइट हैव सीन अ कॉमनली अवेलेबल डेकोरेटिव लैम्प विथ फाइन प्लास्टिक फाइबर विद यर फ्री एंड फॉर्मिंग अ फाउंटेन लाइक सर ना तो कुछ आपने देखा होगा इस तरह से एक डेकोरेटिव आइटम आता है लैम्प तो कुछ इस तरह से अगर मैं बनाऊँ इसको ऐसा होगा ना इसमें फाउंटेन टाइप का ये बना रहता है ये प्लास्टिक के है ना इस तरह से और उसमें थोड़ा सा अब इसे ऑन करते हैं लाइट ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पर भी ये ग्लो करता हुआ देखा जाता है ठीक है आपने पक्का ये देखा होगा ठीक है तो इसमें भी क्या हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है जो इसका जो ये है ये जो मटीरियल है यहाँ पर लाइट जो जा रही है ये टोटली इंटरनल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर जा रही है तो वहाँ तक आपको लाइट फिर यहाँ पर आपको दिखाई देती है ओके सो द अदर एंड ऑफ द फाइबर इज फिक्स ओवर एन इलेक्ट्रिक लैम्प एंड द लैम्प टू स्विच ऑन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम द बॉटम ऑफ इच फाइबर एंड एट द टिप ऑफ द फ्री एंड एट अ डॉट ऑफ लाइट ठीक है द फाइबर इन सच डेकोरेटिव लैम्प आर ऑप्टिकल फाइबर ठीक है इसमें भी ऑप्टिकल फाइबर है तो इसके बाद द मेन रिक्वायरमेंट इन फेब्रिकेटिंग ऑप्टिकल फाइबर इज दैट देर इज शुड बी वेरी लिटिल ऑब्जॉर्सन लाइट एज ए ट्रेवल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस साइड ठीक है तो उसमें ऑब्जॉर्सन ना के बराबर होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए जब लाइट ट्रैवल कर रही है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है और इसके लिए क्या इसको कैसे अचीव करेंगे दिस हैज़ बिन अचीव बाय प्यूरिफिकेशन एंड स्पेशल प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल सच एज कॉर्ड ठीक है कॉर्स का यूज़ करके हमने ये अचीव कर लिया ठीक है और कॉर्स में मिनिमम पॉसिबल एब्जॉर्सन होगा मैक्सिमम क्या होगा उसमें रिफ्लेक्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इन सिले का ग्लास फाइबर इज पॉसिबल टू ट्रांसमिट मोर देन 95% ऑफ लाइट ओवर अ फाइबर लेंथ ऑफ वन किलोमीटर तो वन किलोमीटर 95% हम क्या कर सकते हैं ट्रांसमिट कर सकते हैं लाइट को ओके कंपेयर विथ वॉट यू एक्सपेक्ट फॉर अ ब्लॉक ऑफ ऑर्डनरी विंडो वन किलोमीटर थी ठीक है तो वन इसकी कंपेरिजन में हम नाइन्टी ट्रांसमिट कर सकते हैं ओवर अ रीजन ऑफ लेंथ ऑफ वन किलोमीटर ओके तो आई होप ऑप्टिकल फाइबर इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ध्यान से पढ़ना ठीक है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओके तो आई होप मैं जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा इसके यूजेस ठीक है और एप्लीकेशन ठीक है अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को कमेंट करना कोई भी फीडबैक अगर देना है तो ठीक है और सब्सक्राइब करना चैनल को साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ठीक है ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे ठीक है मैं इसी तरह से एन की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा ओके तो थैंक्स फॉर वाचिंग